e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. Graça e paz, amados, em Cristo Jesus. Mais uma noite nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, pela bondade da tua graça. Nós vamos mais uma vez estar falando com Ele. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça no coração de cada um dos irmãos. Bom dia, minha linda Vitória Castilho. Beijo nesse coraçãozinho tão bonito de ouro que você tem. Bom dia, Ivanilde Andrade. Bom dia, Marcos. Bom dia, Mariana. Bom dia, Heloísa. Bom dia para você que já está aí se conectando para orar comigo. Bom dia, Dionísio Benante. Estaremos orando por vocês daqui a pouquinho. Bom dia, Namália Mendos. Ô, oh, Glória! A minha sobrinha lá do Pernambuco, lá de Sanharó, está conectada conosco. Beijo no seu coração, minha linda. Beijo no coração do Daniel, das meninas, do filho, da Nora, dos genros, dos netos. São muitos. E a gente não vai conseguir falar o nome de todos. Mas recebam aí a nossa bênção, a bênção de Deus, as nossas orações. Que Deus possa abençoar a vida de vocês aí em Sanharó, cidade lá do Pernambuco. Bom dia para minha irmã Tereza também, que já se conectou para orar conosco. Que Deus abençoe, que a graça de Deus possa permanecer na vida de vocês. Bom dia para José Vilma. Ô, oh, José Vilma, bom dia, minha querida, que Deus te abençoe, e você e a tua família. Bom dia, Cássia Tompes. Bom dia, bom dia para vocês que estão aí já chegando na live para nós estarmos orando. Tá falando ele, pastor, nosso amigo Diego teve alta, me parece. Quem foi essa mensagem aí, queridos? Deixa eu ver aqui se eu acho. Ah, foi o Dionísio Benante. Glória a Deus, nosso amigo teve alta hoje e já está no colo da sua família. Que maravilha! Vamos continuar abençoando a vida dessas pessoas, amados. Vamos continuar orando. Ainda tem muitas pessoas que precisam da graça de Deus. E nós vamos continuar. Porque eu creio no poder da oração, eu creio na justiça divina, eu creio no amor de Deus por nós. Ô Cris, bom dia minha linda, que Deus te abençoe, a Cris L. Mendes, que bênção ter vocês aqui comigo, eu fico tão feliz em ver vocês participando para nós fazermos nossa corrente poderosa de oração, aonde nós vamos é, pedir a Deus a misericórdia por nossa nação, pelo nosso povo brasileiro, nós vamos pedir que Deus sare, cure a nossa terra, a nossa nação. Apoiado no versículo que disse, este meu povo que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, sararei a tua terra e curarei a tua ferida. E é nesta fé que nós vamos interceder ao Brasil. Olha quem está ali, a nossa querida irmã Eliana Teixeira Mendonça, minha sobrinha. Ô, oh, minha linda, Deus te abençoe, Deus te proteja, estaremos orando por você, para toda a tua casa, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. É, ele tá, o Dionísio está dando outro recado ali também, muito importante, o nosso amigo Algu, é, Gustavo é, Pancote foi desentubado, já se levantou e se alimentou e até gravou um vídeo e deve ter alta em breve. Que bênção, que maravilha, é Deus respondendo as orações. O que, que a minha querida sobrinha está dizendo? Eu tenho que pôr aqui a sombra da camiseta para ler, que a letra é branca e a tela está muito clarinha. A gente não consegue ler se não colocar. Então eu vou ficar aqui assim para mim, por a sombra da camiseta para me ler. Continuamos orando pelo primo e pastor Anderson. Que Deus venha abençoar 
e restaurar a sua saúde a e o fim dessa pandemia. Nós vamos estar orando, querido, e já estamos acreditando na vitória do Senhor. Ele está melhorando a cada dia, a cada momento, e nós temos que continuar orando. E ele já venceu esse maldito corona, esse vírus maldito, agora está se recuperando, está fazendo exercício pulmonar para voltar a respirar sem o oxigênio. E eu creio que Deus está na causa e vai abençoar as nossas vidas. Bom dia, Luiz Cardoso. Bom dia, Júlio. Bom dia, Michele. Bom dia, Alex. Bom dia, Gilberto. Bom dia, a família Cardoso. Bom dia para minha filha Gislaine, para minha neta Carolina. Bom dia para o Roberto, meu genro, que estão conectados para orar conosco. Que bênção, que maravilha, que coisa linda é saber que vocês estão aí apoiando que vocês estão aí firme na rocha que é Cristo, firme na fé, para nós é, estarmos é, profetizando a bênção e a cura a quem estiver precisando. Coloque aí o seu copo com água, coloque aí a peça de roupa, coloque aí é, a fotografia, o documento para nós orarmos. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou orar, eu vou citar o nome das pessoas que nós vamos orar nessa madrugada. E Deus há de confortar as nossas vidas, acalmar o nosso coração e vamos ser vitoriosos. Nós vamos orar para o pastor Enéas. Ele ainda está internado, fazendo também exercício igual o pastor Anderson, para fazer o pulmão acostumar a respirar sozinho sem o auxílio do oxigênio. E eu tenho certeza que muito em breve ele estará de volta para sua casa, e vai dar testemunho desse milagre. Nós vamos orar para sua esposa Maria Inês, a missionária Maria Inês, minha ex-cunhada. Ela também está ainda no hospital, mas me informaram, eu ainda não tenho uma confirmação verídica, mas acho que é verdade, que ela está bem melhor, já até tomou banho sozinha. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus está agindo através das nossas orações e nós vamos alcançando a vitória. Eu quero orar para o Donizete e para a Adélia, para os seus filhos que precisam muito da misericórdia de Deus. Que Deus possa abençoar a família, os netos, toda a família. Eu quero orar para o meu filho, pastor Anderson, que eu já disse, e para a minha nora Eliane, e vou orar também para as minhas netas Graziele e Isabelle, eu quero orar também para minha filha Gislaine, para o meu genro Roberto, para minha netinha Caroline. Eu quero orar para o meu genro Gilberto, para o Samuel, meu neto, para Letícia, minha neta. Eu quero orar para minha filha Renata e para minha filha Rafaela. Eu quero orar para minha esposa Lia, que está conectada e vamos orar juntos. Eu quero orar para Lia Moreira. E também para a Riela e para o Leandro. A Lia me pediu oração hoje porque diz que ela está com a pressão alta, ela está enferma. E Deus vai abençoar a vida dela, vai entrar nessa causa e ela vai sarar em nome de Jesus. Eu quero orar para a Silmara Laranjo e para a Fernanda Zambão. Eu quero orar para a Ludes que já está conectada conosco, para o Júlio, para o Gilberto, para o Alex, para a Michele para toda a família. Eu quero orar. Tem um pedido de oração aqui. Deixa eu ver aqui. Oração para meu neto Alisson, que vai fazer exame amanhã. Ele teve Covid. Exame para saber se teve alguma sequela. Mas Deus já curou. Amém, Dionísio. De Pode deixar que nós vamos orar para o Alice. Alice. Alisson. Difícil ler aqui, queridos, a tela que às vezes embranquece e não dá para a gente ver direito, então tem que estar tá adivinhando. Alisson, receba aí a benção de Deus na sua vida. Nós vamos estar intercedendo a Deus por você. Eu quero orar para a Zefinha. A Zefinha é uma das irmãs que recebeu muitos milagres de Deus através das nossas orações lá na cidade bonito de Santa Fé, lá na Paraíba. Eu vou orar para a sua netinha. E as mim. E também vou orar para toda a família da Zefinha. São vários nomes, 
e a gente não consegue aqui agora falar todos, porque eu não, até porque eu não me lembro. Eu quero orar para sua irmã, também lá da cidade bonito de Santa Fé. O nome da nossa irmã é do Carmo. Vamos orar por ela, para toda a família também, que é grande. Através da filha da do Carmo, a Maria Aparecida, que nós viajamos junto lá para o Nordeste. Eu conheci essa menina e a gente orou por ela, pelo casamento dela. E ela recebeu a bênção e ela foi passando os contatos para as outras pessoas. E a sua mãe também recebeu a bênção, a sua tia. E foi fazendo uma corrente e o pessoal sendo abençoados. Hoje, já soma mais de 79 pessoas que receberam as bênçãos, as libertações através das nossas orações. E eles têm uma ansiedade muito grande de nos conhecer pessoalmente. Eu prometi para eles que quando acabar essa pandemia, quando todo mundo for vacinado, quando esse vírus maldito for enradicado do Brasil... A gente vai lá para o Juazeiro, na casa da minha, dos meus cunhados, dos meus parentes, e eu vou aproveitar e vou até lá na cidade bonita de Santa Fé, na Paraíba, conhecer esse povo maravilhoso. Então nós vamos é, orar para Sandra e para o Alcião também, lá da mesma cidade. Eles são pais da Vitória, aquela menininha que estava com um problema muito sério de saúde, é, tinha um problema de uma doença na testa, no couro cabeludo, e nós oramos, e Deus deu a cura para ela, hoje ela está com a pele limpinha para a glória e honra do seu santo nome de Jesus, eu quero orar por seu irmãozinho Henrique, também lá da cidade bonita de Santa Fé, nossa irmã Helena pede oração, nossa irmã Helena é aquela que pediu oração há uns dias atrás para o seu filho Severino, que estava viciado, em alcoolismo, chegava em casa bêbado, dando trabalho e nós oramos. E ela mandou o testemunho dela esses dias, eu até repassei para algumas pessoas, que ele parou de beber e hoje está uma benção. E ela pediu oração para nós continuarmos orando pra, por ela, para ela pela família, nós vamos orar. Ela já passou, até 79 era sem essa benção do Severino. Então já passou de 80 as pessoas que foram curadas e abençoadas lá na cidade bonito de Santa Fé, na Paraíba. Eu quero orar para a nossa irmã Dolores, congrega com a gente na igreja. Para o nosso irmão Eduardo também congrega conosco, para a sua esposa a doutora Lúcia. Eu quero orar para a Pita, que também congrega conosco, para toda a sua família. Eu quero orar para Evelyn, para o seu esposo, para Andressa e para o Anderson, também congregam conosco. Eu quero orar para a Preta uma grande amiga nossa e para toda a sua família. Eu quero orar para Marineide, minha sobrinha, congrega conosco. Carlos Antônio, seu esposo, congrega conosco. Eu quero orar para os seus filhos, Carlos Eduardo e Antônio Carlos, para as noras e os netos. Eu quero orar para minha irmã Tereza, já está conectada e vai orar conosco. Eu quero orar para o pastor Antônio Passos, congrega conosco também, uma benção, e ele está ali na live, eu estou vendo a foto dele. Vamos orar para sua esposa, nossa irmã pastora Ruth. Eu quero orar para toda a família Passos. Eu quero orar para o pastor José Hilton, congrega conosco também. Para a pastora Elaine, para a Samira, filha deles. Eu quero orar para o neto do pastor Antônio Passos e para a filha do nosso irmão José Hilton, que são casados, é o Mateu e a Bárbara. Eu quero orar para a Cida Machida, nossa irmã Cida, congrega na igreja conosco. Quero orar para a Fabiana também, congrega conosco, para o seu irmão é, Leandro. Eu quero orar para a irmã Cícero, para o Cícero e para o João Paulo e para a Nicole, também congregam conosco. Eu quero orar para a Maísa, também é da nossa igreja. Eu quero orar para a Estela, para o Júnior, para a Bruna, também é da nossa igreja. Eu quero orar para a Rose, também da nossa igreja, para o seu esposo José. Eu quero orar para a Adriana Ribeiro para o Enzo, para o Álvaro, para a Isadora, eu quero orar para a Misley, para o Valdir, meu cunhado, para a Maria Helena, sua esposa, eu quero orar para a Dália, minha cunhada e toda a família, é grande, não dá para falar o nome de todos, eu quero orar para a Cristina, minha cunhada lá de São Paulo, para o Zinho, para o Ivo e seu filho, eu quero orar para minha cunhada Helena lá de São Paulo, para o Lorisvaldo, para a Sônia e toda a família também, meus cunhados de São Paulo, eu quero orar para a Creide, 
lá de São Paulo também, minha cunhada, e para todos os meus sobrinhos de São Paulo e aonde eles estiverem. Eu quero orar para o Tonho, é meu sobrinho, mas esse é lá da cidade de Juazeiro do Norte. Ele estava com Covid, mas graças a Deus ontem já saiu da quarentena. Deus deu a cura, Deus deu a benção, a libertação. E eu vou aproveitar e orar para sua esposa Simone e para sua filha Maria Beatriz. Eu quero orar para o Beto, é meu cunhado lá da cidade de Crato, lá no Ceará também. Ele está precisando das nossas orações, passou por alguns problemas de enfermidade esses dias, mas já se recuperou. E graças a Deus já está trabalhando, mas precisa das bênçãos de Deus. Então, meus amados, eu quero orar para sua esposa Marô e para toda a família que é grande. É impossível falar o nome de todos nós. Eu quero orar para minha cunhada também, para o meu cunhado Raimunda e o seu esposo Raimundo. Olha que coincidência. E para toda a família que também é grande. Eu quero orar para o Tiva, meu cunhado, e para a Benda. Lá da cidade do Crato também. Que Deus abençoe eles e toda a família. Eu quero orar para o Pito, meu cunhado. Para a Urita e para o Carecas, meus cunhados, em ser apelido. Eu quero orar para o Daniel, meu sobrinho, para o Ivinho. Eu quero orar para a Seminha, minha cunhada, lá de Fortaleza. Para o Chicão, seu esposo. Eu quero orar para a minha cunhada de Janira, para o Cícero e toda a família. Lá da cidade de São Paulo. Eu quero orar para a Renata Macedo. Para o Ronaldo. Para Lilian Pacaginelli, eu quero orar para o Rodrigo Prote, eu quero orar para a Érica e família, eu quero orar para o Édipo, para o Saulo, quero orar para o pastor Jean, lá de Mato Grosso, eu quero orar para sua esposa Sunamita e quero orar para a família e para as pessoas que eles pediram oração. Então, queridos, quero orar para você que está aí conectado. Que Deus abençoe também a minha, minha sobrinha Marineide, que já está conectada conosco. Vamos pedir a bênção para ela. Para Adriana Vendrame. Ô oh, Adriana, que bom ter a tua companhia. Para a pastora Ruth Pereira, já falei por ela. Eu quero orar para um grande amigo meu, apareceu na live. Ô oh, glória a Deus. É o Creiton de Souza. Uma bênção na nossa vida. Um beijo no seu coração, no coração da esposa e dos... Filhos, que Deus abençoe, Creito. Eu quero orar para o pastor Antônio Passo, já citei, está aqui conectado, vai orar conosco. Vamos fazer uma corrente poderosa. A Eliane também, minha sobrinha, Teixeira, já falei. A Lu Costa, ô oh, glória, que Deus abençoe a tua vida, querida. Nós vamos orar por você, para toda a sua família. Que Deus abençoe a família Costa, tá Lu? Que Deus abençoe vocês aí. A minha esposa está conectada também, vai orar conosco. E todos vocês que já estão aí. Recebam a graça de Deus. Opa, chegou mais uma bênção na live. Eu quero orar para a nossa irmã, que congrega com a gente também, a Simone Félix. Para o seu esposo, que Deus possa abençoar o Wilson e abençoar as crianças. Eu quero que Deus abençoe a vida de vocês. Essa live tem essa finalidade. Pedir para que Deus abençoe as nossas vidas. E é isso que nós vamos estar fazendo. Coloque aí já seu copo com água, sua peça de roupa, fotografia, o documento. E nós já vamos estar fazendo a corrente poderosa de oração em favor da nossa nação, do povo brasileiro. Maísa Ribeiro, muito bom ter a tua companhia, querida. Nós vamos orar por você e a tua família. Se nós não citarmos o nome de todas as pessoas que estão conectadas, que até porque são vários, mas que Deus possa é, estar abençoando a sua vida, o seu lar. Deus conhece você, conhece todos os seus problemas. Deus sabe o que você precisa. A Bíblia diz que Deus sabe o que precisamos antes que pedimos. Olha como que o Deus que nós servimos é poderoso e maravilhoso. Bom dia, Silmara Silva. Nós vamos orar por você também, minha linda. Fique aí até o final da live para receber a confirmação da bênção. Pois bem, vocês já estão prontos para orar, para interceder comigo em favor da nossa nação, em favor da tua família, em favor dos teus filhos, dos pais, em favor dos irmãos. Então nós vamos fazer a corrente poderosa de oração agora. Nós vamos pedir para Deus curar a nossa nação. Lu Costa, 
Deus te abençoe e abençoe o teu lar e a tua família. Fica na paz aí até no final da live, porque nós vamos pedir a Deus para confirmar a bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar também. Prontos? Corações abertos? Já estão preparados para serem abençoados e abençoar? A Bíblia diz que é dando que se recebe. Se você der um tempo de oração pedindo a Deus que abençoe as pessoas que estão precisando, sem dúvida que você vai receber também as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que tem muito poder a oração de um justo. Pode muito em seus efeitos. Então o Senhor nos deu essa oportunidade. E nós vamos agarrá-la com unhas e dentes. E vamos falar com ele. Mas antes eu quero dar um bom dia especial para a nossa irmã Maria Luísa dos Santos Alves. Ô oh, minha querida, Deus te abençoe, você, a tua família e o teu lar. Eu já quero lançar o um desafio para vocês voltarem a orar comigo à meia-noite que vem também. Todas as meia-noites estaremos aqui orando, buscando a face do Senhor, intercedendo em favor da nossa nação. E Deus vai ouvir o nosso clamor. E nós vamos ser abençoados. Bom dia, Maria Luísa dos Santos Alves. Que Deus abençoe você também, querida. Nós vamos orar agora. Faça essa corrente de oração conosco e volte todas as meia-noite para fazer essa corrente. Para ser abençoados e protegidos. Vamos lá? Meu poderoso e eterno Deus. Como está... Dizendo no fundo musical que coloquei aqui, Senhor. Eu quero nessa madrugada estar te implorando que o Senhor saia a nossa terra, a nossa nação. Cure, Senhor, a terra brasileira, o povo brasileiro, meu Deus. Senhor, estenda tuas mãos em nossas direções, meu Deus. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que tudo sabe, tudo pode. Um Deus que realiza sonhos e milagres. Tu és um Deus que fez os céus e a terra. O Senhor conhece a cada um de nós, Senhor, e sabe as nossas necessidades. A Tua palavra diz que o Senhor sabe o que precisamos antes que pedimos. O Teu poder é tão infinito que a palavra diz que o Senhor conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. Então o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor está contemplando agora, meu Deus, o nosso sofrimento, a nossa angústia. Eu clamo agora pela Tua misericórdia. Sara o nosso povo, Jesus, cura a nossa nação. Que o Senhor, meu Deus, estenda Teu manto sagrado sobre o Brasil, meu Deus, proteja esse povo. Esse povo que tem um amor infinito, Senhor. Esse povo que é carinhoso, hospitaleiro. Esse povo que às vezes ainda nem tem para si, mas o pouco que tem ainda divide com quem precisa. É uma nação, meu Deus, que tem um respeito muito grande por Tua Palavra. E eu clamo agora, Senhor, para o Senhor... Colocar a Tua unção sobre nós. Nós estamos pedindo, Senhor, encarecidamente, que o Senhor, meu Deus, entra nas nossas causas, resolva os nossos problemas. Meu Deus, eu estou vendo, acabou de entrar o Léo e a Lica lá da cidade. Esqueci o nome, para lá de Bauru, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse casal lindo e maravilhoso. Que o Senhor me dê a oportunidade de conhecê-los. Vai abençoando, meu Deus, todos os meus amigos e parentes. Vai, meu Deus, estendendo as Tuas mãos. Vai manifestando o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Senhor, tem muita gente agora clamando comigo em favor do nosso Brasil, da nossa nação. Eu creio que o Senhor está 
providenciando, Senhor, essa resposta. Sara, meu Deus, a nossa terra. Sara, meu Deus, o nosso povo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Meu Deus, eu quero interceder agora também em favor das pessoas que trabalham na, na frente dessa Covid, Senhor. Essas pessoas que estão arriscando a vida para salvar vida, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, as médicas, a quem trabalha nos hospitais, Senhor, na linha de frente, nos prontos-socorros, nas unidades básicas de saúde. Senhor, os profissionais dessa área, tenha misericórdia deles, meu Deus, protejam eles agora em nome de Jesus. Libere a cura, Senhor, a quem estiver infectado por esse maldito vírus. Não permita que mais vida seja ceifada, Senhor. Dá um basta, meu Deus, agora, nesse maldito vírus. Queima ele com o sangue do teu filho, Jesus Cristo. Destrua este vírus, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, visite os hospitais, Visita os PS, os prontos-socorros. Visita, meu Deus, as unidades de saúde, aonde houver alguém que estiver enfrentando essa maldita doença, que sejam curados e visitados. Tem pessoas que estão se tratando em casa, Senhor, de quarentena. Tenha misericórdia desse povo também. Eu te apresento em especial, Senhor, o nosso irmão pastor Enéas, a sua esposa missionária Maria Inês, o meu filho pastor Anderson Rivas Pereira, eu te apresento o Edes Pereira também, eu te apresento o doutor Rodrigo Prote, eu te apresento, meu Deus, as pessoas que estão internadas nesse momento, que nos pediram oração, os parentes e o pastor Jean, meu Deus, que também está infectado, vai tendo misericórdia, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o teu povo. Sara essa nação. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos pela tua misericórdia porque nós temos a certeza que o Senhor é fiel em cumprir com a sua promessa. A tua promessa diz, meu Deus, que tudo que nós pedimos com fé, crendo, receberemos. E é o que nós estamos pedindo agora, a cura para essas pessoas. Para o Senhor sarar a nossa terra, a nossa nação. Para o Senhor sarar a nossa ferida. Para o Senhor curar os nossos corações que está quebrantado, está ferido, está machucado. Quantas pessoas já perderam a vida, Senhor? A minha filha... Os meus amigos, a cada dia chega uma notícia, Senhor. As pessoas que ainda nem desfrutaram da vida. Pessoas perdendo a vida na adolescência, na mocidade. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Não permita mais que isso aconteça. Dê um basta nessa, má, nessa maldita doença, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, estenda as Tuas mãos. Eu creio na recuperação dos nossos irmãos, eu creio no milagre, eu creio no poder da oração, eu creio que o Senhor está nos ouvindo desde o instante que nós colocamos o propósito no coração de interceder pelo povo brasileiro, pela nossa nação, pelos enfermos, que o Senhor libere a cura agora, não só para quem está com a coronavírus, mas com todos os tipos de enfermidade. Que o Senhor vai abençoando agora. A Lia Moreira, Senhor, está com a pressão alta. Que ela seja abençoada e curada em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa os teus filhos. Abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, abençoa a minha esposa que está orando comigo. Abençoa a minha filha Renata e Rafaela, a minha filha Gislaine. Abençoa os meus genros Roberto e Gilberto. Abençoa os meus netos. A Letícia, o Samuel, a Graziele, a Isabelle, abençoa minha netinha Caroline, abençoa meu Deus, a Ana Laura, abençoa o Pedrinho, abençoa Yasmin, abençoa Jesus a todos 
os irmãos que nos pediram oração, aquelas pessoas que o nome está escrito aqui no caderno de oração, essas pessoas que estão conectadas conosco, que o Senhor vai agora manifestando o Teu poder, a Tua graça, vai liberando o Senhor curas e bênçãos, vai liberando milagres agora, meu Deus. Vai estendendo as Tuas mãos potentes e poderosas. Que os anjos desçam agora imediatamente trazendo a resposta. A cada pedido que essas pessoas que estão orando comigo seja honrado agora com a tua resposta, Senhor. Eu profetizo a bênção sobre cada uma dessas pessoas, sobre o lar, sobre a família. E eu peço também a bênção para minha nora Eliane. Uma guerreira, uma brava lutadora, pelo por tudo que ela está fazendo. O Senhor, meu Deus, eu creio que está vendo e a recompensa virá dos céus. Ela vai testemunhar desse milagre que ela está recebendo. Nós vamos testemunhar nos quatro cantos do mundo. Nós vamos profetizar a cura sobre as pessoas que estão enfermas. E creio que o Senhor vai responder. E pessoas serão curadas. Pessoas serão libertas pelo poder do sangue de Jesus. Como é bom o Senhor estar aqui. E essas pessoas que estão orando comigo, elas não imaginem a alegria que eu estou sentindo no meu coração por eles estarem aí orando comigo. Que o Senhor possa estar abençoando, abençoando o neto do nosso irmão Dionísio Benante, o Alisson, a Ana Luísa. Abençoa, meu Deus, a Helena Vitória. Abençoa a Maria Luísa. Que o Senhor esteja... A Maria Luísa não chegou ainda. Está chegando. Ô oh, glória, que ela venha com muita saúde. Que ela venha trazer a felicidade para essa família. Que ela seja um vaso, um bênção. E que os pais e os avós aprendam a levar ela para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz, ensina as crianças no caminho que, ele deve, que eles devam andar. Para quando crescer não se desviar deles. Senhor, abençoa essa bebê que está chegando. Abençoa o nosso irmão Felipe Pereira, meu grande amigo, que acaba de conectar na live. Abençoa a todos, meu Deus, que estão aí orando comigo. O Senhor sabe os problemas, as necessidades. O Senhor sabe o que, é que essas pessoas estão buscando e precisando. Que o Senhor abençoe a família do nosso irmão Irineu Vicente. Que o Senhor abençoe. São, é uma família que a gente ama muito. Eu era muito amigo do pai dele, era uma bênção na vida, na minha vida, sempre estava na minha casa levando alegria, mas Deus o recolheu já faz alguns anos. Mas eu continuei mantendo um carinho muito especial por essa família, meu Deus. Cuida deles, proteja, meu Deus, a cada um de nós, o nosso lar, a nossa família. Que o Senhor estenda as tuas mãos, não deixe esse maldito vírus entrar na nossa casa não deixe os nossos amigos e parentes ser contaminados que o sangue de Jesus, teu amado filho Senhor, seja espargido nas portas, nos umbrados das nossas portas e sobre nossa vida, para que nenhum mal chegue à nossa tenda e nós podemos confirmar o Salmo 91 que diz mil cairão à tua direita e dez mil Mil cairão à tua esquerda e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e verás a recompensa do ímpio. É isso, meu Deus, que nós vamos testemunhar, porque o Senhor está nos protegendo. Eu creio que o Senhor é o Deus da verdade, o Deus puro e real. Abençoa a nossa irmã Benedita Ramos com toda a sua família. É uma amiga também que a gente tem um carinho muito especial. Que o Senhor abençoe a todos que estão orando ali conosco, Senhor. Que o Senhor visite o coração de cada um. Que o Senhor nos dê a vitória. Que o Senhor nos enche de paz. E nós vamos cantar a vitória dizendo, sobrevivi. O Senhor vai estender as tuas mãos e seremos abençoados nessa madrugada. Eu profetizo a bênção sobre cada um que está orando conosco agora. Eu profetizo a cura. Eu profetizo a libertação. Eu profetizo a prosperidade, a saúde, a paz, a alegria. Eu profetizo 
as bênçãos sobre o lar, sobre a família, sobre os filhos, sobre os netos. Eu profetizo a bênção sobre os pais, sobre os avós. Que todos os meus parentes sejam alcançados pela graça de Deus nesta madrugada. E que todos os meus amigos também sejam abençoados. Os que eu conheço, aqueles que eu não conheço. Eu tenho um carinho especial por todos, ainda que eu não conheça pessoalmente. Que o Senhor abençoe aquelas pessoas lá da cidade de Sanharó. Que o Senhor abençoe a Cícera Correia, abençoe a Rose Torres, abençoe a minha sobrinha Ana Mali e toda a família. Abençoe todos os meus parentes aonde eles estiverem, Senhor. As minhas sobrinhas lá na Suíça. A minha irmã aqui em Araçatuba. Todos os meus sobrinhos. Cubra com teu sangue, Senhor, o meu lar, a minha família, o meu povo. Cubra, meu Deus, os irmãos semeadores de Cristo que congregam conosco. Cubra, meu Deus, os teus filhos na face da terra. Abençoa os nossos amigos pastores, o conselho de pastores de Araçatuba. Abençoa, meu Deus, não só eles, mas toda a família e as congregações. Que o Senhor estenda as tuas mãos potente e poderosa sobre nós. Unja esse copo com água. Que o Senhor consagre essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento. Que o Senhor visite, meu Deus, a cada um agora. Que essas pessoas que oraram comigo, se tiverem fé, vão receber, vão alcançar as graças de Deus e as bênçãos de Deus vão alcançar essas pessoas. Assim eu creio, assim eu profetizo e assim será, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós pedirmos com fé, se nós cremos, receberemos. E eu acredito que vamos receber. E também sei que essas pessoas que estão orando comigo acreditam. No poder da oração, no poder do milagre, no poder das bênçãos de Deus. Então tome posse aí da tua bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Para você que colocou seu copo com água, tome a tua água com fé. Acredite no poder de Deus, acredite que o Senhor vai transformar a tua vida. Que uma nova história Deus já está escrevendo na sua vida. Os novos caminhos abrirão as portas e você vai ser vitorioso ou vitoriosa em nome de Jesus. Esta é a profecia para esta noite. Portas abertas, porta aberta de emprego, porta aberta de saúde, de prosperidade, de vitória. Porta aberta de cura, porta aberta. É que o Senhor vai fazer nesta noite. Abrir a porta para vocês passarem. Tome água com fé. Graças ao nosso poderoso e eterno Deus, mais uma vitória nós alcançamos e o nome do Senhor foi glorificado. Eu creio na resposta de Deus, eu creio que o Senhor já está agindo em favor de cada um de nós. Que Deus abençoe todos os nossos jovens e adolescentes. Oi, Suzana, que bom ter você aí, linda. Que você possa voltar à meia-noite a orar conosco também. Eu tenho um prazer muito grande em ver vocês aí conectados conosco. Receba aí a bênção para você, para a tua família, para o teu lar. Que Deus possa nos abençoar, que esse final de noite seja de paz, de sono tranquilo, protegido pelos anjos de Deus, guiado e guardado pelo Espírito Santo. Que a graça de Deus possa estar sobre vocês. A nossa irmã Suzana está pedindo para nós orarmos pela prima dela, Marli Viana dos Santos. Ei, espera aí. Oração para a família da minha prima Marli Vieiras do Santo, que faleceu. Ah, nós temos que orar pela família. Vamos pedir que Deus conforte esse coração. É difícil, num momento de perco e dor, mas Deus, Deus há de dar a força. Deus há de confortar o coração dessas pessoas que perderam um ente querido. Nós vamos continuar sobrevivendo, sobrevivendo porque nós adoramos e confiamos no Deus, que nós servimos. Então, amados,
Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Deus cuida de nós. O Deus que nós servimos é o Deus poderoso, único, verdadeiro. Não existe outro além dele. Ainda que muitos fazem deuses com as próprias mãos. De, de ouro, de prata, de barro, de bronze, de madeira. Mas a Bíblia diz que tem boca, mas não fala. Olho, mas não enxerga. Tem nariz, mas não... E a Bíblia diz que não sai o som algum da sua garganta, então não tem poder para nada. E por final a Bíblia ainda condena quem faz e quem crê. Porque a Bíblia diz assim, torna-se semelhante a eles, quem os fabrica e quem neles confia. O que é, que é semelhante? É igual. Se Deus diz que aquele objeto não tem poder nenhum, não, tem, não fala, não ouve, não enxerga, e não tem valor, não tem poder algum... Então, para Deus, aquilo não serve para nada. E as pessoas que fabricam e as pessoas que creem, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que torna semelhante a eles. Então, creia num Deus vivo, um Deus real. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja reino e permaneça no coração de cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Até amanhã, meia-noite, se Deus assim nos der vida e saúde. Boa noite, na paz do Senhor. Beijo no seu coração.